পয়লা জুন থেকে আপনার প্রিয় সিরিয়ালগুলো ফ্রিতে দেখুন এক্সক্লুসিভলি শুধুমাত্র সান নেক্সটে এখনই অ্যাপ ডাউনলোড করুন ও যে কলা রাখতে পারছে না বারবার সেন্স আসছে আসছে ওকে ওকে কিছু একটু করতে হবে তাড়াতাড়ি ওকে কতবার বলছি যে কলা রাখ তো কিছু দেই যে কলা রাখতে পারছে না তুই দেখ না বৃন্দা তুই এরকম ভাবে ভেঙে পড়িস না অঙ্কুর যখন একবার নার্সিং হয়ে এসে গেছে ও ঠিক হয়ে যাবে তুই দেখে নিস চলো 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 তাড়াতাড়ি নিয়ে চল তাড়াতাড়ি मथाथ मुश्किल चलो बृंदाइर तो 
संगे देखा करते फोन कर चुपुर फोने प्लीज कथा <laughs> मैडम मैडम 
আচ্ছা চেক করে দেখো তো বন্ডে কে সই করেছে এই যে স্যার আমি একজন সুস্থ স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ আনটি তার থেকে বেশি আর কিছু নয় অঙ্কুর আমার এত কাছের বন্ধু ওর জন্য আমি এটুকু সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না হ্যাঁ সব থেকে বড় কথা হলো আমি আমি একজন নার্স নার্স হিসেবে আমার আমার প্রথম কর্তব্য ছিল অঙ্কুরের জীবন বাঁচানো আমাদের নার্সিং হোমে এরকম অনেক পেশেন্ট আসে যাদের ক্ষেত্রে আমরা এক সেকেন্ডও সময় পাই না অঙ্কুরের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক সেরকম হয়েছিল আমরা যদি তোমাদের জন্য ওয়েট করতে যেতাম তাহলে হয়তো আমরা কখনো অঙ্কুরকে আর সবকিছু ছেড়ে দিলাম হাঁটি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি যদি একজন ইঞ্জিওর্ড মানুষকে দেখতাম রাস্তা এরকমভাবে পড়ে আছে তাহলেও তাহলেও আমি একই কাজ করতাম তাকে নিয়ে আমি নার্সিং হোমেই আসতাম ডাক্তারও তো বলেছেন আর আমি ওদেরকে তাই বুঝেছিলাম অঙ্কুরে যেভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে ওর হাতে সময় ছিল না আনটি অনেক অনেক ব্লাড লস হয়ে গিয়েছিল আমি মানে আমরা সবাই মিলে শুধু একটাই চেষ্টা করেছিলাম যাতে ওকে বাঁচাতে পারি প্রাণে বাঁচাতে পারি আর তোমার যদি এটা ভুল মনে হয়ে থাকে তাহলে তাই চুপ একদম চুপ করে থাকবে একদম চুপ এত বড় কাণ্ড ঘটি আবার বড় বড় কথা বলছো তুমি চিরকাল আমার ছেলের জীবন নষ্ট করতে চেয়েছো চিরকাল ডাক্তার যতটা ইজি ভেবেছিল অপারেশনটা ততটা ইজি নয় অঙ্কুরের কোমরে অনেকটা চোট লেগেছে ডিসলোকেশন হয়ে গেছে ওটার জন্য অপারেট করতে হয়েছে তাছাড়া কপালেও স্টেজ পড়েছে অনেকটা রক্ত বেরিয়ে গেছিল কাকু আমরা দেরি করতে পারতাম না কিন্তু এখন অঙ্কুর অনেকটা বেটার আমার ছেলের কি সর্বনাশ করলে এটা তুমি কি করলে ঈশ্বর রক্ষা করো আমার ছেলেকে রক্ষা করো আমি তোমাকে ছাড়বো না বৃন্দা ছাড়বো না তোমাকে আমি আপনি ভাবতেই পারবেন না স্যার ওই পেশেন্টের মা বাবা এসে কি কাণ্ড করছে চূড়ান্ত ঝামেলা শুরু হয়েছে চিৎকার চেঁচামেচি করছে বৃন্দাদিকে তো যা নয় তাই বলে অপমান করে যাচ্ছে আর বৃন্দাদিও নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করে চলেছে পেশেন্টের মাকে তো সামলাতেই পারছে না কোনো স্টাফ একটু আগে আমি ওই আগুনে ঘি দিয়ে এসেছি সেই ঝাঁজ পড়ছে এখন বৃন্দাদির ওপর তুমিও পারো সুমনা কি দরকার ছিল এসব করার হুম আর এমনিতেও পেশেন্টের বাড়ির লোক তো একটু চিন্তা করবেনি সেই জন্যই তো ওনারা একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন তবে একটা কথা আমি তোমায় না বলে থাকতে পারছি না তুমি আমাকে যা সাহায্য করছো যতটা সাহায্য করছো অন্য কেউ হলে আমাকে এতটা সাহায্য করতো না সুমনা কি যে বলেন স্যার এ তো কিছুই না এটা আর কি করলাম 
এতেকে অনেক বেশি কিছু করতে পারি আপনার জন্য ঠিক আছে একদিন তোমার লিমিটটা টেস্ট করে দেখে নেব তাহলে না এখানে আর বসে থেকে কাজ নেই যা করার ওখানে গিয়ে করতে হবে তুমি সব জেনে গেছো না সব বুঝে গেছো অঙ্কুরের ব্যাপারে ডিসিশন নেওয়ার তুমি কে কে তুমি আমাদের খবর দাও নি কেন আমাদের পারমিশনের জন্য ওয়েট করো নি কেন তুমি তো জানো বাবা মা বা বাড়ির লোকজনের পারমিশন ছাড়া অপারেশন করা ক্রিমিনাল অফেন্স জানো না আন্টি আমি তোমাকে বললাম তো আমাদের হাতে সময় ছিল না অনেকটা ব্লাড লস হয়ে গিয়েছিল আমরা দেরি করতে পারতাম না বলছি যে তুই সকালবেলা রেডি হয়ে থাক আমি তোকে পিক করে আমরা দূরে কোথাও একটা যাব সেখানে আমরা সারাটা দিন কাটাবো আর সেখানে আমার তোকে যা বলার আমি সব কিছু বলবো সন্ধে হল ফিরে আয় নিজের কাছে যত নীরব হাওয়ায় উত্তর সব তোর দুডানা কেন এরকম হলো তোর সঙ্গে অঙ্কুর কেন এত কষ্ট পেতে হলো তোকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আজ থেকে কি তোকে আজ এত কষ্ট পেতে হলো যদি আমার আজকে নাইট শিফট না থাকতো যদি আমি তোর সাথে দেখা করতে রাজি না হতাম তাহলে কি তোকে এই কষ্টটা পেতে হতো না স্যার শুনলাম নাকি বৃন্দাদির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে আর এই অঙ্কুরই হলো বৃন্দাদির প্রেমিক বৃন্দাদি বারবার ওর বন্ধুদের বলছিল যে অঙ্কুরের নাকি অনেক কথা ছিল ওর সঙ্গে ওর জন্য গাড়ি থেকে নেমেই ফুল কিনতে গেছিল আর সেই ফুল কিনতে গিয়েই এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে আমি চাই না আমার জন্য লোকে তোমার বিষয়ে খারাপ ভাবো তবে যে ইনফরমেশনটা তুমি আমাকে এক্ষুনি দিলে সেই ইনফরমেশনটা আমার কাছে নতুন কোনো ইনফরমেশন নয় আমি জানতাম আমি জানতাম ওই ছেলেটার বৃন্দার সাথে কোনো একটা চক্কর আছে কিন্তু সেই সেই সম্পর্কটা কতটা গভীর সেটা আজ তোমার কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম অঙ্কুর তোকে সুস্থ হয়ে উঠতেই হবে খুব তাড়াতাড়ি আমার জন্য আমাদের আমাদের কত কথা বলা বাকি আছে বলতো বলতে হবে না সেগুলো হ্যাঁ তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠ এরকম আর ঘুমিয়ে থাকিস না তো অনেক হয়েছে ওঠে পার ওঠ বলতে বলতে এত বড় একটা সুযোগ আমার হাতের মুঠ হয়ে চলে এলো সমান ওই যে কথায় আছে না ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয় মানে এত বড় একটা জ্যাকপট যে আমার হাতে লেগে যাবে আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি সত্যি ভগবান আপনার সহায় আছে তাই আজকে আপনি এই সুযোগটা পেলেন কারেক্ট একদমই তাই বৃন্দার প্রেমিকের জীবন এখন আমার হাতের মুঠোয় ভাবা যায়
মা গুরুদেব এখন কোথায় আছেন তুমি জানো সে না জানলেও খবর নিয়ে নিতে পারবো কেন বাবা কি হয়েছে তাহলে প্লিজ একটু খবর নিয়ে ওনার ঠিকানাটা আমাকে দেবে আমি একবার ওনার সাথে কথা বলতে চাই কথা মানে কি কি নিয়ে কথা বলবি বাবা মা আমি জানতে চাই যে শালুককে যদি কোনোভাবে কোনো উপায়ে বাড়িতে নিয়ে আসা যায় মানে দোষ কাটিয়ে যদি নিরাপদে এখানে এনে রাখা যায় তাহলে আমার চোখের সামনেও থাকবে আর আমারও একটু শান্তি হবে এই রে এসব এসব কি বলছে বাবু শেষে কি তীরে এসে দড়ি ডুববে নাকি মা একটু উনি কোথায় আছেন জেনে আমাকে জানাও না হ্যাঁ সে তো জানানোই যায় কিন্তু গুরুদেব তো বলেই দিয়েছেন বাবা যে আর আর কোনো উপায় নেই গুরুদেব কিন্তু অনেক উপায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছিলেন জানিস তো কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পাননি আর আমিও গুরুদেবকে বলেছিলাম যে এমন কোনো উপায় যদি পাওয়া যায় যাতে শালুক আর আমার বংশধর আমাদের বাড়িতেই থাকে কিন্তু উনি সেটা পারেননি নইলে কি আমি শালুককে এমনি এমনি যেতে দিতাম আর তাছাড়া গুরুদেব তো সেই হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন আচ্ছা মা কোনো কি উপায় নেই ওনার সাথে যোগাযোগ করার হ্যাঁ উপায় থাকলেও তো তুই ওখানে পৌঁছতে পারবি না বাবা কারণ উনি তো হিমালয় ওখানে তো যোগাযোগ করা যায় না এই দেখ না তোর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আমার মনে পড়লো জানিস তো যে বিরেশদা বলছিলেন গুরুদেব তিন মাসের জন্য হিমালয় যাত্রা করেছেন উনি ওখানেই থাকবেন ওখানে কি করে যোগাযোগ করবি বল দেখ আমার কি মনে হয় বলতো বাবা গুরুদেবের উপর ভরসা রাখ সব ঠিক হয়ে যাবে শালুক তোর বাচ্চা দুজন নেই খুব ভালো থাকবে আর চিন্তা করিস না বাবু সব ঠিক হয়ে যাবে দেখ না তুই কি করবি বল সবটাই যে আমাদের হাতের বাইরে दिए ডক্টর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি হ্যাঁ বলো ওর পুরোপুরি জ্ঞানটা আসতে একটু বেশি সময় লাগছে না হ্যাঁ আমি ইচ্ছে করেই সেটা করেছি মানে বৃন্দা আমি জানি অঙ্কুর তোমার জীবনে খুব স্পেশাল একজন পার্সন কিন্তু তা বলে মেডিকেল লজিকটা তো ভুলে গেলে চলবে না এত লম্বা একটা অপারেশন হয়েছে ওই অ্যানেস্থেশিয়ার ঘোরটা কাটতে তো একটু সময় লাগবে তাই না ঠিক আর তাছাড়া অঙ্কুরের তো পুরোপুরি জ্ঞান ফেরেনি তা নয় একটু হলেও জ্ঞান ফিরেছে হ্যাঁ ওই যে বললাম অ্যানেস্থেশিয়ার ঘোরটা কাটতে একটু সময় লাগছে হুম মা কালকে কিন্তু আমি ডিউটি সেরে একটু বেলা করে বাড়ি ফিরব তুমি চিন্তা করবে না একদম ঠিক আছে ঠিক করে খেয়ে নিবি কিন্তু আর হ্যাঁ মা তুমি শালুককে একটু দেখে রেখো রাখছি হুম রাখ কি ব্যাপার বলতো সোজা নার্সিং হোমে চলে গেল কেন দেখো হয়তো নার্সিং হোমে কোনো ইমার্জেন্সি এসে গেছে তাই হবে এত কাজের মধ্যেও কিন্তু বলতে ভুলেনি শালুকের খেয়াল রেখো আমার মেয়ের কত চিন্তা চিন্তা কি এমনি এমনি করছে দিদি আমি জানি দিদি নিশ্চয়ই কিছু একটা সন্দেহ করেছে তাই এত চিন্তা করছে কি গরুন দিস এত রাত হয়ে গেল বৃন্দা এখনো বাড়ি ফিরিনি না গো আজও নাইট ডিউটি আছে ও মা 
ও বুঝে আজকাল রোজই নাইট ডিউটি নেয় না গো মাঝে মাঝে পরে ওদের নাইট ডিউটি বসো না এটা মনে হচ্ছে অঙ্কুরের কথাটা জানে না হ্যাঁ গো রিন্দতি বৃন্দা তোমাকে ফোন করে কিছু বলেছে নাকি কি বলবে এই আর কি মানে অঙ্কুরের ব্যাপারে কিছু বলেছে দিদি হঠাৎ অঙ্কুরের কথা কেন তুলল তবে কি বৃন্দা আজ সকালে অঙ্কুরের সঙ্গে দেখা করতে গেছিল অঙ্কুরের ব্যাপারে কি বলবে হারে ও কিছু নয় বাদ দাও তো বাদ দাও আমি তো এসেছিলাম শালুকের সঙ্গে দেখা করতে কিরে শালুক মা কেমন আছে শরীর ভালো আছে তো রে ভালো আছে জেঠিমা তোমরা ভালো আছো হ্যাঁ আমরাও ভালো আছি এভাবে কেন বলল দিদি তবে কি বৃন্দা কিছু লুকিয়ে গেছে আমার কাছে চুপ করে শুয়েছিস না আমি না এটা মানতে পারছি না পারছি না আমার আমার বারবার শুধু মনে হচ্ছে তোর এই অবস্থার জন্য আমি দায়ী আমার জন্য তোর আজকে এই অবস্থা পারছি পারছি না তুই আমাকে তুই আমাকে ক্ষমা করতে পারবি তো পারবি না তুই আমাকে ক্ষমা করতে আমার ছেলে ওই মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে আমি জানি তুমি জানতে আমি জানি তুমি সব জানতে আটকাওনি কেন হ্যাঁ এখানে এখনো বসে অপেক্ষা করছেন কেন আমার স্ত্রীকে একটু বলুন না আমি এতক্ষণ ধরে বলছি কিছুতেই শুনছে না দেখুন ম্যাডাম 
আপনার ছেলের সেন্স ফিরতে ফিরতে মোটামুটি ভোর হয়ে যাবে খুব মেজের একটা অপারেশন হয়েছে সেই জন্য জ্ঞান ফিরতে এত সময় লাগছে আপনারা কাজ করুন আপনারা বাড়ি যান বিশ্রাম করুন না না আমার ছেলেকে একা রেখে আমি কিছুতেই বাড়ি যাব না আমি বাড়ি গিয়ে শান্তি পাবো না ডক্টর আমার ছেলের জ্ঞান ফিরুক চোখ খুলে আমাদের দেখুক তারপর ম্যাডাম আপনার মনের অবস্থা আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি কিন্তু সত্যি কথা বলতে এখানে সারা রাত অপেক্ষা করে কোনো লাভ হবে না আর তাছাড়া সারা রাত তো আপনার ছেলে একা থাকবে না এখানে নার্সেরা আছে আমরা প্রত্যেকটা পেশেন্টকে খুব ভালো করে টেক কেয়ার করি তার থেকে বরং আপনারা একটা কাজ করুন বাড়ি যান বিশ্রাম করুন কাল সকালে আবার চলে আসবেন থ্যাংক ইউ তুমি ধরো আমি গাড়িটা নিয়ে আসছি সত্যি কি একটা বাড়ির জন্য আমার ছেলেকে আমি দেখতে পাবো না সরি ম্যাডাম দেখুন উপায় থাকলে আমি বলতাম যান গিয়ে নিজের ছেলের সাথে দেখা করে আসুন কিন্তু আসলে ওর ওই কোমরের কাছে একটা ম্যাসিভ ইঞ্জুরি হয়েছে যেটার জন্য একটা মেজের অপারেশন হয়েছে সেই জন্যই ক্যানটা ফিটটা এত সময় লাগছে জানেন আমার মনে হচ্ছে যে ওই গাড়িটা না ওকে যাকে ছাড়ুন এসব কথা বলে কি লাভ এখন এসব আলোচনা থাক কি করে এটা হলো জানেন আপনি কিছুটা জানি পুরোটা নয় ওই নার্সেরা আলোচনা করছিল নিজেদের মধ্যে আপনার ছেলে অঙ্কুর ফুলের তোড়া কিনতে রাস্তা পেরোচ্ছিল আর তখনই কি ভাগ্যে সেখানে বৃন্দা ছিল নয়তো আরও বড় কোনো বিপদ ঘটতে পারত একটা স্বপ্ন দেখলাম রে বাবা শালুক ঠিক আছে তো একটা ফোন করি বরং অনেক রাত্রির হয়ে গেছে তো এখন ফোন করা উচিত হবে না ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয় ফোনটা একদম খারাপ হয়ে গেল শালুক না আসলে না আমি একদম শান্তি পাবো না ভালো লাগছে না শালুক আমার কিছু ভালো লাগছে না একটু ভালো লাগছে না বসে আছিস কেন ঘুম আসলি বড় মাসি তুমি তুমি ঘুমাও নেই কোনো আরে ঘুমোচ্ছিলাম তো এই জলটা নিতে এসেছিলাম বসার ঘরে তা মনে হলো যে তোর ঘরে আলো জ্বলছে এসে দেখি তুই জেগে আছিস কেন রে ছোটন জেগে আছিস কেন না বড় বসি আমিও ঘুমোচ্ছিলাম আসলে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙে গেল ঘুমটা তো খারাপ হয়ে গেল কি খারাপ স্বপ্ন দেখলি ছোট আমি জানি তুই কি বলবি আমি সব জানতাম সব বুঝতাম শুধু তুই যখন বলতিস তখন কিছু মানতে পারতাম না কিন্তু আমি আজ আজ সব 
भगवान ते राजी अच्छी उनको आमदर मुद्दार कोनो बदाश पे ना कोनो बदा ना अभी भालो बशी तो क्या कुम भालो बशी तू यहाँ के कोमा कोरे दे कोमा कोरे दे ऐतु तीन तो के तो क्या मर्द के दूरे शोरी रखा चुन और नए कोरे चीं मैं शून्य नहीं करेंगे। ताई तो, ताई तो भागो बना मैं यही कोष्ठों दीच्छे। किसूते दूरे जेते देवना, किसूते ही देवना, तो ही आमा के चेरे को तो जासने फिरना, तो ही, तो ही मर काचे थाक, मर काचे थाक। उंगुर Oh 
মাথা গরম করে কোনো ডিসিশন নেবেন না প্লিজ তাতে ওনারই ক্ষতি আর হ্যাঁ ম্যাডাম দেখুন আপনি যদি আমার কথা শোনেন তাহলে আমিও আপনাকে একটা কথা দিতে পারি আপনার যেহেতু পছন্দ নয় মিস বৃন্দা রায়কে আমি এই কেবিন থেকে শিফট করে অন্য একজন নার্সকে এখানে অ্যাপয়েন্ট করতে পারি আশা করি এবার ওনাকে এই নার্সিং হোমে রাখতে আপনার কোনো আপত্তি নেই মিস রায় আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ আমার সাথে একটু কোপারেট করুন দেখুন আফটারঅল এই সমস্ত কিছু আমাদের নার্সিং হোমের রেপুটেশনের সাথে জড়িয়ে আমি জানি আপনিও সেই বিষয়ে যথেষ্ট কনশিয়াস চলে আসুন সুমনা চলো বিন্দাদি সব কাজের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে আর সেই সময়ে সেই কাজটা করতে হয় তাহলে যেন ফল লাভ করা যায় এই দেখ কালকে তুই আমার সাথে অঙ্কুরকে দেখতে যেতে চেয়েছিলিস আমি তোকে নিয়ে যাইনি কেন কাল সময়টা আসেনি এখন সময়টা এসেছে এটাই হলো অঙ্কুরের সাথে তো দেখা করার একেবারে আইডিয়াল সময় বুঝলি কি বিজয় ঠিক বলেছি তো তোমার বুদ্ধির সঙ্গে পেরে ওঠার ক্ষমতা বাবা আমার নেই তবে এটুকু জানি তুমি যা বলো সেটা অনেক দিক ভেবে চিনতে বিচার করে তবেই বলো বেশ তবে এই খুশিতে চা হয়ে যাক না না আমার এই ফার্স্ট ফ্লাস নয় একেবারে টকবগে ফুটন্ত জলে কড়া করে এক কাপ চা বসিয়েছি বাবা জলটাকে ফুটু জল ফুটতে শুরু করেছে রে মা একেবারে টকবক করে ফুটছে এই সময় যা যা গুছিয়ে নেওয়া সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে অঙ্কুরের কাছে যা ওর এই সেবা করার সুযোগটা ছাড়িস না যা খবর পেয়েছি ওর চোটটা কিন্তু বেশ ভালো রকম লেগেছে বাবা অঙ্কুর কেমন আছে এখন ও সুস্থ হয়ে যাবে তো আরে হতেই হবে আর তোর সেবা পেলে তো একবার থিলিং করে লাফিয়ে উঠবে তাতে তোর মন পাওয়াটাও সুবিধা হবে তুমি কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছ ওই নার্সিং হোমে বৃন্দা কাজ করে তুমি কি মনে করেছ ওই বৃন্দা তোমার মেয়েকে অঙ্কুরের ধারে কাছে ঘেসতে দেবে নদীর একুল ভাঙে অকুল গড়ে দেখো আমার মন যা বলছে তা যদি সবটা ঠিকঠাক হয় অঙ্কুরের মা না ওর বো বৃন্দার ছায়াটুকুও পড়তে দেবে না চল মা চল তোকে এখন অঙ্কুরের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাছাড়া ওই ফলোহারে নিয়ে কালী পুজোর নিমন্ত্রণটা করতে হবে না দেখি এই পুজোর আবেগটা বেশ মখমাখ করে বুঝিয়ে দিতে পারলেই না একেবারে দুয়ে দুয়ে চার মানে আমি বলছি তোদের দুজনে চার হাত এক করে দিতে আমাকে আর বেগ পেতে হবে তুই খালি মন দিয়ে সেবাটা করে যা বাকিটা আমি বুঝে নেব চল যা তৈরি হয়ে নেই বিজয় জল তো টকবক করে ফুটছে এবার চা পাতাটা ছেড়ে দাও আনছি আনছি দাঁড়াও
কি রে তুই এখনো বাড়ি যাস নি বাড়ি যা সেই কাল সকাল থেকে লড়ে যাচ্ছিস এখন বাড়িতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নে অঙ্কুরকে নিয়ে অত টেনশন করিস না আমি তো আছি আমার নজর সব সময় ওর কেবিনে থাকবে আর আঙ্কেল আন্টিরা তো দিন রাত কেবিনের বাইরে বসে থাকবে না আমি সময় সুযোগ বুঝে অঙ্কুরের সাথে দেখা করে ওর খোঁজ খবর নিয়ে আসবো তুই এখন বাড়ি যা তোষা তোষা বলছি তুই কিন্তু এখন একমাত্র আমার ভরসা আমি বাড়িতে গিয়েও শান্তিতে থাকতে পারবো না তুই প্লিজ একটু একটু তোর চোখ কানটা খোলা রাখিস কিন্তু আমি আছি আমার উপর বিশ্বাস রাখ অত টেনশন করিস না যা বাড়ি যা তোষা আমার না বাড়ি যাওয়ার আগে একবার অঙ্কুরের সাথে দেখা করতে খুব ইচ্ছে করছে যাব রে যাবি যা কিন্তু সাবধানে কেউ যাতে তোকে না দেখে একটু জল পর্যন্ত মুখে দেয়নি কাল থেকে সুমানে বলে চলেছে আমি অঙ্কুরের কাছে যাব অঙ্কুরের কাছে যাব আজ আর থাকতে না পেরে নিয়েই চলে এলাম আমি তো স্বপ্ন ভাবতে পারিনি আনটি ভালো মানুষদের সঙ্গে এরকম কেন হয় আনটি ওইটাই তো ব্যাপার রে ভগবানের যত রোষ सह्य कर भलो क्या शक्त कर दईल कामा আমরা এতগুলো লোক ওর জন্য প্রার্থনা করছি 